xylem learning. Now our chemistry flower series in a second video. I did that. I am not teaching that. Abba makle mineral pole. One flowers. Konde nam kindi. Abba our chemistry like galvanic cell. And the bar in the topic. Anti pole. I did that. Now our exam. Any eighth exam. It is important. I did that. Topic. Then I am galvanic cell. And the bar in the. Abba the kind. Time. I am not doing that. Why? Then I am not questions. Just do that. One more. One more. One more. Topic. I did that. Anti pole. I did that. Abba makle. Abba first question. No come. What is the energy change taking place at the galvanic cell? अल्लाह गैल्वेनिक सेलेल नडकना और जमातम ए दे ना चोइस चल रहा था अब तो हम कर रहे हैं गैल्वेनिक सेलेल ने पारे में तो नहीं नम्र वोडे एक केमिकल रिएक्शन नडकती कुण्डे इलेक्ट्रिसिटी ने प्रोड्यूस है जेही आने ले रासप्रवर्तन नडकती कुण्डा आने वाइद्यु दिए नम्र पर्त विड़ा केमिकल एनर्जी आने का ही लेला दालेंगे रास और जम इन्द पारे आम इन्हीं इंदा संभव क्या ये केमिकल एनर्जी ने नम्बर इन्हीं चा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी इंद पारे ना लादे लोला द इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपो केमिकल एनर्जी ने नम्बर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई टे कन्वर्टेड ही आने इलेक्ट्रिकल एनर्जी � Orpa itu mula mara kini cuci kian sahaja dia orang kasih nana itu. Entah kuteh kerak cah itu orang tiri kya. Apa chemical energy ni, electrical energy ait. Rasa orang jadi, mai di tu orang jemaat itu mati kya ane nampal. Ia pernah galvanic cell siya. Ini next question nak am. A picture of galvanic cell is given below. Alai, orang galvanic cell ini citra nalin itu. Ada tu question nak kiki. What is the energy change taking place in the galvanic cell? Galvanic cell ini nak kita orang jemaat itu meida. An nampal already kandeng kaya nyu chemical केल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐटो मारने वाले रास और जब बाई दी तो और जब मारे आने ना हमारे कंडो इन्हें नो कब आईडेंटिफाई द एनोड इन द गिवन सेल इवडे तन्नी चला दिल एनोड आ रहा है ना ना चोद चित चला दे अपन हम किंडिया बेसिकली ओर ओर गैल्वेनिक सेल लेट गए ना ये गैल्वेनिक सेल लेंगे ना नंदा वन नलर नम कोने कंड नो काले इंदा आने गैल्वेनिक सेल लेन नलर द नम कोने करेक्ट आटे पढ़ी चुनो का अब आगे ना नी इवड़ नलर किधर रिएक्शन इंदा आने नलर द नम कोने नो की नो का मतलब ओर गैल्वेनिक सेल लेन ओर मेंगे नी ओके ब्रांड बेकर आने गैल्वेनिक सेल का इंस्ट्रक्टर या नमक का वैन्डर अल्ले अब नमक की नींद आनी आ रहा है वैन्डर इलेक्ट्रोड गले वैन अल्ले आन उड़ मेन हम अधे पोले देने क्या थोड़े मेन हम अब नम्बर काई लेके कुरी मेटल्स ने तेरे अल्ले कुरी लोहांगल ने तेरे ने रिकेटे अब माकले नम्बर काई Mile ப Mandy ओके ले यस कॉपर आना इन्हीं नम्र एनोड अन्न पर न्याल रिएक्टिविटी कोडी चला सिंग आई रही क्यों अरे नमक के क्लियर है अब एनोड के आधार पर मारा अन्न क्लियर है इन्हीं इवड़ नारकन का रिएक्शन से पढ़ के नम आधे पढ़ के आना इधर नम को एक कोड इंडा अब ये इलेक्ट्रोड गले नम्र राले लेके कनेक्टी � अबो इधर वैसे तो नमक का एक कोड बढ़ गया लोन आधा आने नम्बर का कोड ना पढ़ाई ने द अदा इधर नम्बर का वोल्टमीटर ने लेफ्ट साइड डाल 
അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക ആ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആനോഡ് ആയിരിക്കും ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഗാൽവനിക് സെല്ലിന് മാത്രമുള്ള കോഡാണ് കേട്ടോ അതായത് വോൾട്ട് മീറ്ററിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആനോഡ് ആയിരിക്കും വോൾട്ട് മീറ്ററിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ട് മീറ്ററിന്റെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം വോൾട്ട് മീറ്ററിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആറിയ ആനോഡിനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആനോഡ് ആണ് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളായിരിക്കും കിട്ടിയോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സിംഗ് റോഡ് ആണ് ആനോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ ഈ ആനോഡിൽ എന്താ നടക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ അഥവാ ഓക്സീകരണമാണ് നടക്കുക റെഡി അല്ലേ ഇനി ഇവിടുത്തെ കാതോഡ് ആരാ കാതോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ റോഡ് ആണ് അല്ലെ കാതോഡിൽ എന്താ അപ്പൊ നടക്കുക ഓക്സിഡേഷന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ റിഡക്ഷൻ അഥവാ നിരോക്സീകരണമാണ് നടക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷനും കാതോഡിൽ റിഡക്ഷനുമാണ് സംഭവിക്കുക ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സിംഗ് റോഡ് ഇവിടെ സോറി നെഗറ്റീവും അതേപോലെ കോപ്പർ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വേണം ഏത് മെറ്റലിനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ സെയിം സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ സിംഗിൾ റോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ സിംഗിൾ ഒരാളെ വേണം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ സിംഗിൾ ഒരാളെ പറഞ്ഞു എന്റെ കുട്ടികൾ യെസ് സിംഗ് സൾഫേറ്റിനെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോ സിംഗിൾ റോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക സിംഗ് സൾഫേറ്റിനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോപ്പർ റോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആരാ കോപ്പറിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അതായത് കോപ്പർ നൈട്രേറ്റോ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആനോഡും കാതോഡുമായി ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയി ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണം അതാരാണ് മക്കളെ ഒരു സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് വേണം അല്ലെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിനൊക്കെ പോവാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സോ അയോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ ആരും മറന്നു പോയത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാരാ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഗാൽവനിക് സെല്ലിൽ നടക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ നോക്കാം അല്ലെ ആനോഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആനോഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്സീകരണമാണ് അല്ലെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗ് റോഡാണ് എന്റെ മക്കൾ ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി സിംഗ് എപ്പോഴും ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ സിംഗ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ആയിരിക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുക ഓക്സീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാ അല്ലെ സിംഗിന് എപ്പോഴും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ആയിരിക്കും നഷ്ടപ്പെടുക അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ വരിക അപ്പൊ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ സിംഗിൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും അപ്പൊ ആനോഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ സിംഗ് ആറ്റം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് സിംഗിന്റെ അയോൺസ് ആയിട്ട് സിഡൻ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന അയോൺ ആയിട്ട് മാറി ഇനി കാതോഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കാതോഡിൽ നടക്കുക റിഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കിട്ടുന്നതാണ് റിഡക്ഷൻ അഥവാ നിരോക്സീകരണം എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നോക്കുക അവിടെ നമ്മുടെ കോപ്പർ അയോൺസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ ആരാ ഉള്ളത് കാതോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പൊ അവിടെ കോപ്പർ അയോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോപ്പർ അയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സി യു ടു പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ കോപ്പർ അയോൺസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സിംഗ് വിട്ടുകൊടുത്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മുടെ കോപ്പർ അയോൺ മേടിക്ക അതല്ലേ മക്കളെ റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ കോപ്പർ അയോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ മേടിക്ക സി യു ടു പ്ലസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ അവരുടെ ചാർജ് ഒക്കെ പോയി അവർ ആറ്റമായിട്ട് മാറും അപ്പൊ സി യു ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന അയോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ മേടിച്ചിട്ട് ദാ ഇവിടെ കോപ്പർ
കാതോഡിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒഴുക ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ പോകുന്നത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ആനോഡിൽ നിന്ന് കാതോഡിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ തിരിച്ച് അതായത് കാതോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്കായിരിക്കും ഇവിടെ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അഥവാ വൈദ്യുതി എങ്ങോട്ടാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കാതോഡിൽ നിന്നും ആനോഡിലേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ വൈദ്യുതി പോകുന്നുണ്ടാവുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മക്കളെ ഗാൽവനിക് സെല്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ നോക്കുകയും ഐഡന്റിഫൈ ദ ആനോഡ് ഇൻ ദ ഗിവൻ സെൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സിങ്കും കോപ്പറുമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സിങ്കും കോപ്പറും തന്നാൽ നമുക്കറിയാം സിങ്കിനാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ക്രിയാശീലം കൂടുതൽ അപ്പൊ ക്രിയാശീലം കൂടിയ നമ്മുടെ സിങ്ക് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആനോഡ് ആരാ നമ്മുടെ സ്വന്തം സിങ്ക് റോഡാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സിങ്ക് ആണ് ഇനി രാജ്യത്ത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് ആനോഡ് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമവാക്യം എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആനോഡിൽ എന്താ നടക്ക ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് സിങ്കാറ്റം നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു സിങ്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ജഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രോ ഡസ് ഓക്സിഡേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഏത് ഇലക്ട്രോഡിലാണ് ഓക്സികരണം നടക്ക നമ്മുടെ കോഡ് എന്താ ലോൺ എന്നാണ് അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് എന്ന അതായത് ആനോഡിലാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുക കാതോഡിലാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്ക അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ആനോഡിലാണ് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്ക ഇനി നോക്കിക്കാ മക്കളെ റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദ സെൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രാസ സമവാക്യം എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചല്ലേ സംഭവം ഏതായിരുന്നു യെസ് ജെഡൻ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് കീവ്സ് ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതി അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ മക്കളെ അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ കുട്ടികൾ കണ്ടോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് മുമ്പും പിന്നും നോക്കാതെ അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കിക്കേ ഫ്രം ദ ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽസ് ചൂസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മൺസ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ഗാൽവനിക് സെൽ നോക്കിക്കേ തന്നിരിക്കുന്ന സാമഗ്രികൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗാൽവനിക് സെല്ലിലെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഗാൽവനിക് സെല്ലിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ആര് വേണം റിയാക്ടിവിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് വേണം അല്ലെ ക്രിയാശീലത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാർ വേണം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് മഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ സിൽവർ ആണുള്ളത് അല്ലെ ഇനി അയൺ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് അതേപോലെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇത്ര സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ മെത്തേഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് മെത്തലാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇവരുടെ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓർഡർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന് പിന്നെ അയൺ പിന്നെ കോപ്പർ പിന്നെ സിൽവർ ഇതാണ് റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓർഡർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് മെറ്റലിനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതേ മെറ്റലിന്റെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് വേണം കോപ്പറിനെ ചൂസ് ചെയ്താൽ കോപ്പറിന്റെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ വേണം അയൺ മെറ്റലിനെ ചൂസ് ചെയ്താൽ അയണിന്റെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ വേണം മഗ്നീഷ്യത്തെ ചൂസ് ചെയ്താൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഗാൽവനിക് സെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് ആകെ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് മെറ്റൽ ആയിട്ട് മഗ്നീഷ്യത്തെയും കോപ്പർ എടുക്കാം സിൽവർ മെറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിലും സിൽവറിന്റെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഗാൽവനിക് സെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ എടുക്കാം മഗ്നീഷ്യത്തെയും കോപ്പറിനെയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗാൽവനിക് സെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ മഗ്നീഷ്യം കോപ്പറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മഗ്നീഷ്യത്തിനാണ് കോപ്പറിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആർക്കാണോ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ അയാളാണ് നമ്മുടെ ആനോൾ ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യത്തിനാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പൊ ഇതാ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിനും കൂടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംഭവം പൂർത്തിയായി അല്ലെ നമ്മുടെ ഗാൽവനിക് സെൽ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ഗാൽവനിക് സെല്ലിനെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഇസ് ദ ആനോഡ് ഓഫ് ദ സെൽ ഇവിടുത്തെ ആനോഡ് ആരാ ഉറപ്പായിട്ടും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയിട്ടുള്ള മഗ്നീഷ്യം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി നോക്കാം രണ്ട് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ ക്യാഥോഡ് ക്യാഥോഡിൽ നടക്കുന്ന രാസ സമാവാക്കി എന്താ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാഥോഡായിട്ട് ആരാ എടുത്തത് ക്യാഥോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോപ്പർ ആയിരുന്നു െ അപ്പൊ ക്യാഥോഡിൽ എപ്പോഴും റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ എടുക്കണം കോപ്പർ അയൺ എടുക്കണം കോപ്പർ എങ്ങനെ അയൺസ് ആയിട്ടിരിക്കും എപ്പോഴും സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക അപ്പൊ റിഡക്ഷൻ അഥവാ നിരോക്സീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ കോപ്പർ ആറ്റം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ മേടിച്ചിട്ട് കോപ്പർ സോറി കോപ്പർ അയോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ മേടിച്ചിട്ട് കോപ്പർ ആറ്റം ആയിട്ട് മാറി ഇതാണ് ക്യാഥോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് സെറ്റ് ആണോ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഗാൽവനിക് cell is constructed using iron and copper iron copper ennivare vechittu nammal or galvanic cell le construct cheyidu angane anengil which metal act as the cathode ivudte cathode aara appo already makale iron inde copper ne reactivity order namukku thannittund le iron ine copper ne kaatilum reactivity koodal aanu appo nammal manasilakkanam reactivity aarkana koodal aa kriyashilam koodi aal aayirikkum nammude anode ennu parayunnathu ini kriyashilam aarkana kurava aa kriyashilam kurava ആളായിരിക്കും നമ്മുടെ കാഥോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആനോഡുമായി കാഥോഡുമായി ഇനി പറഞ്ഞേ ഇവിടുത്തെ കാഥോഡ് ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ കോപ്പർ ആറ്റം ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കാഥോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രോൺ പ്രവാഹത്തിന്റെ ദിശ ഏതാണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ കാഥോഡിലേക്ക് പോവാ അപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ ആനോഡിൽ നിന്ന് കാഥോഡിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക സെറ്റ് അല്ലേ ഇനി നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സെൽ അല്ലെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമവാക്യം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആല അയൺ ആണ് അയൺ എന്താ ചെയ്യാ അയൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അയൺ ആറ്റമായിട്ട് മാറാൻ പോവാണേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ അയണിന് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു ഇനി കാതോഡ് ആരാ മക്കളെ നമ്മുടെ കോപ്പറ കാതോഡിൽ എപ്പോഴും അയോൺസ് ആയിട്ടായിരിക്കാൻ നോർക്ക കോപ്പർ അയോൺ ആണ് സി യു ടു പ്ലസ് ആണ് കോപ്പർ അയോൺസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ മേടിച്ചിട്ട് കോപ്പർ ആറ്റമായിട്ട് മാറി അല്ലെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ ടു ഇലക്ട്രോൺ വെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ എങ്ങനെയാ മക്കളെ ഇക്വേഷൻ വരിക എഫ് ഇ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഗീവ്സ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി യു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഈ സെല്ലിലെ ഊർജ പരിവർത്തനം ഏത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻ ദ സെൽ എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും വീഡിയോക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഗാൽബനിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ഫ്ലാഷ് സീരീസ് കാണാൻ പറയാം അതേപോലെ എന്റെ മക്കൾ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ എഴുതിയിടണം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായോ ഇല്ലേ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ കുട്ടികൾ ഫീഡ്ബാക്കും അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറും എഴുതിയിടാൻ മടക്കരുത് അപ്പൊ ഇനി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കൃത്യം ഏ ആറ് മണിക്ക് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഫ്ലാഷ് സീരീസിലൂടെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ നോമൻ ക്ലീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്റ്റേ ട്യൂൺ അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കൃത്യം ആറ് മണിക്ക് കാണ